On s'est dit, hier, les gars, il reste une, dizaine, une dizaine de matchs pour chaque équipe. On va arriver à la fin de la saison. Et si on faisait notre All-NBA First Team Puisque notre nom vient aussi de là, le All-NBA First Team. Donc, le en toute humilité. En toute humilité, l'équipe première, absolument. Euh, chers amis, on va vous concocter vite fait comme ça euh, cinq joueurs qui, d'après nous, euh, chacun à leur poste, sont les meilleurs de cette saison. On va en discuter euh, pendant un gros quart d'heure. Et puis, euh, j'imagine que tu, tu seras d'accord, puisqu'il y a ton polo, Paul George, hein, ah. sur le poste 3. C'est parti, mon polo, tu m'envoies ça, s'il te plaît. Euh, sur le poste de meneur de jeu, évidemment, Stephen Curry. Difficile de faire mieux que ça. James Harden, dans son rôle euh, 1-2. Hein. Euh, Paul George, Yanis Antetokounmpo et Joel Embiid. Donc, allons poste par poste. Dans les commentaires, vous nous dites euh, ce que vous en pensez. Vous pouvez nous donner votre 5 majeur, mais on peut aller euh, donc d'abord sur le poste de meneur de jeu. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un d'autre que Stephen Curry dans ce 5 majeur ouais, Statistiquement parlant, on peut aller sur, sur Russell Westbrook qui est parti pour réaliser une troisième saison en triple double. Forcément, après moi, sur l'impression visuelle, sur le, sur le contrôle, sur le, ce que j'attends d'un meneur de jeu, moi je, mettrai, je, mets, je, mets, je mets Steph Curry sans, sans, sans contestation, mais après voilà, je, peux, je peux comprendre que certains mettent, 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 mettent Westbrook. J'ai encore... Encore une fois, comme chaque saison, une forte pensée aussi pour notre ami Damien Lillard qui réalise encore une saison fantastique avec les Blazers. Mais voilà, Steph Curry pour moi, c'est le numéro un de la conférence Ouest. Encore une fois, on va, on, pareil, on a. On bien parle sûr, bien sûr, c'est très important. De, de, et puis des, des grosses perfs, et puis voilà, tout, et puis des mecs autour qui arrivent quand même à s'éclater. Enfin voilà quoi. Je vois, je, vois dans, je vois dans les commentaires, vous parlez d'autres mecs. Voici les stats de Stephen Curry euh, sur la saison. Parce que 28 points, 5 rebonds, 5 passes, à 47% au tir, dont un superbe 42% à 3 points. On se souvient qu'il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, on parlait de pourquoi pas faire la, plus, la, la première saison de l'histoire à 50-50-90. Bon, il en est finalement euh, plutôt loin. Mais Stephen Curry, tu l'as dit, sur l'impression, il est... Il est d'une facilité complètement déconcertante. On parle quand même d'une équipe où il y a lui, Kevin Durant, Clay Thompson, Draymond Green, Demarcus Cousins qui arrive, une équipe de mutants. Et lui, dans cette équipe-là, il s'éclate, hein, mais il, il performe, il surperforme en fait, presque tous les soirs. Et surtout, quand il est absent, on voit la différence. Et c'est là où son, son importance devient euh, primordiale. Mais le seul petit bémol, et qui a un peu d'importance, c'est que c'est vrai que sur les deux derniers titres, il n'est pas MVP des finales. Ah, et c'est Kevin Durant. Mais pour moi... J'entends l'argument contraire, mais pour moi, l'argument contraire, bah c'est de dire que maintenant, c'est c'est qui dit ah le, mais pour moi, c'est lui les Warriors, c'est lui la qui à la base de cette construction là, c'est lui qui a, qui a lancé la machine, c'est lui qui qui, qui, est, qui est au cœur du jeu, qui est de ce de ce jeu, de ce collectif si bien huilé autour de cette de, de, de ce basket, de ce jeu sans ballon, de ce jeu de passe, c'est lui vraiment qui est autour de ça. Et alors oui, il a, il a eu parfois, il est tombé dans des facilités, mais ça fait quand même cinq ans qu'il nous offre. Waouh, ce que, ce que, enfin, un niveau de jeu exceptionnel. Et cette année encore, alors qu'il pourrait presque dire bon, ben voilà, je suis déjà double champion, euh, trois fois champion en quatre ans. Mais non, il est, il est encore au top. On a vu ses stats. Et je te jure, moi, je vois les mecs à côté de lui qui arrivent à s'éclater. Je vois Clay fait des stats. Je vois Kevin Durant fait des stats. Draymond Green est rentré un petit peu dans l'an cette saison, mais son importance est toujours aussi, est toujours là. Donc voilà, quoi. Je trouve que profitons, profitons d'avoir ce mec-là. Il y a un petit commentaire de Aceltis, alors je ne sais pas si je l'ai bien dit, parce qu'il y a beaucoup de consonnes. Euh, un meneur à 5 passes décisives, je trouve ça léger pour moi, mais bon, c'est peut-être une question de style. Alors après, il met 27 déjà, oui. il, met, il, met, il met 27, mais ensuite, c'est pas... C'est un jeu de passes. Et on voit, quand tu re re regardes les passes décisives de, Kyrie, euh, de, pardon, de Kevin Durant, regarde les passes décisives de Draymond Green, c'est un partage. Il y a beaucoup de jeux sans ballon. Et Steph Curry, on le voit, lâche aussi beaucoup la balle, sans la revoir après, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc il n'est pas... Comme Westbrook a joué beaucoup de pick and roll beaucoup, sur toutes les positions, il n'est pas comme Chris Paul, il n'est pas même comme, comme Lillard peut le faire. C'est quand même un mec qui lâche des fois très vite la balle et le jeu sans ballon ça, se, se met en rythme avec des systèmes assez bien léchés. Ça peut s'expliquer, il est quasiment à 6 passes par match. Bon, ça va, c'est correct. Et là, je te rejoins complètement, c'est que Steve Nash était à 10, 12 passes par, en carrière ou John Stockton parce qu'ils ont tout le temps la balle dans les mains. C'est que ça, ça marche pour beaucoup de meneurs. Hein. Évidemment, Chris Paul fait partie de, de ces meneurs-là, c'est-à-dire que ce sont des, de vrais meneurs de jeu dans le sens où le jeu se repose sur eux et sur la capacité à décaler les mecs en dribble, à décaler les mecs sur du pick and roll et à jouer pour eux-mêmes. Donc du coup, quand tu as très souvent la balle dans les mains, c'est plus facile de, euh, de faire des passes décisives. Mais ça marche pour LeBron James aussi qui, ces dernières saisons, fait des, des scores à la passe absolument incroyables. Steph Curry, tu l'as dit, fait souvent la première passe et ensuite va courir, va prendre des écrans. Et il y a cette action euh, qu'on voit pratiquement à chaque match où euh, il fait une petite pénétration et en général, il trouve euh, Iguadola ou Draymond Green euh, à l'opposé qui lui fait un petit, une petite passe pour... C'est très bizarre ce signe. Une petite passe entre les jambes ou une petite passe qui lui enchaîne avec un écran. T'es jeu dans le, dans le euh, à trois points dans le corner. On l'a encore vu ce week-end. C'est la preuve que Stephen Curry est un joueur hors norme avec 
mais sans ballon aussi. C'est vrai qu'on en parle beaucoup pour Clay Thompson, mais Steph Curry est un modèle aussi dans, il y a beaucoup... dans la matière sur des pique, sur des euh, sur des back pick, des back pick, n'importe quoi, sur des backdoors et sur des euh, sorties d'écran. On travaille beaucoup pour lui. Il y a beaucoup de systèmes plutôt avec des remontées aussi. Donc il y a ce fameux système shoot dans le corner, mais aussi des remontées avec des Stiger. Donc Stiger, c'est deux écrans d'affilée sur des remontées le plus souvent euh, verticales. Donc oui, effectivement, comme ça reste un shooter. Donc il y a beaucoup de systèmes de shooter pour lui. Donc forcément, deuxième il est, arrière. Donc, donc il ouais, donc plus des systèmes de, pour deuxième arrière. Donc il a il est moins créatif à la passe, mais je suis persuadé que demain il se dit je vais passer un mois à faire 10 passes par match, il le fera volontiers. Moi, ce que je vois, c'est qu'il tourne pas, il est pas à 6 passes par match. Par contre, je vois euh, Clay Thompson qui a 22,5 points par match, je vois Kevin Durant qui s'éclate à côté, ah oui. et voilà. Donc, euh, c'est aussi ça. Quoi. Je pense que c'est vraiment un mec qui, qui sait ce qu'il faut faire pour le collectif et il n'a pas besoin de monter à 10 passes et de jouer toutes les possessions. Absolument. Juste vite fait, les, les stats des autres passeurs dans son équipe. Euh, Kevin Durant est à 5,7 passes. C'est ouais, énorme. C'est énorme. C'est énorme parce que lui, pour le coup, pour un poste 3, c'est beaucoup. Euh, tu as Draymond Green qui est à 7 passes décisives. C'est énorme. Tu as Demarcus Cousins qui est à 3,6. Même Clay Thompson, dont on parle peu, finalement, il est à 2,4 alors qu'il n'a jamais la balle pour faire des passes décisives. Donc tu te retrouves quand même avec beaucoup, beaucoup de joueurs. Il y a aussi euh, André Guadola qui est à 3,2. Mais tu vois. Donc voilà, c'est un jeu qui génère beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de passes. On continue, je regarde les commentaires. Vous pouvez nous proposer d'autres noms. Hein. Donc on l'a dit, hein, Damien Lillard, Russell Westbrook. Euh, pff, je sais pas, euh, James Harden, bon, James Harden dans le poste, sur le poste 2. Donc, euh, Kyrie. Je regarde, Kyrie Irving. Alors j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui parlait de Kyrie Irving qui disait qu'il faisait une très très belle saison, mais que vu la constance de, de Boston, il pourrait pas, il pourrait pas, ah, alors, être, conc il peut pas conclure. Alors là, il y a plein de noms qui peuvent arriver sur la table. Le problème, c'est qu'on a pris les 5 meilleurs à leur poste. Enfin, donc après, il y a une concurrence sur deux. Absolument. C'est incroyable. Et moi, je pense qu'on en a parlé dans une vidéo avant, que les résultats de Boston et l'ambiance générale des Celtics sur cette saison régulière ne permettent pas pour moi Kyrie Irving de faire partie de ce 5-là. On voit des Kemba, on voit Kemba, oui, pourquoi pas. Hein. Mais bon, Stuff Curie est au-dessus. Ça vous va Bon, très bien. On enchaîne avec le poste 2. Euh, Polo, tu peux nous remettre, s'il te plaît euh, C'est évidemment le, le MVP en titre, El Barbudo, James Sarden, qui fait encore une fois une saison de NBA, hein, 36 points par match. On l'a mis sur le poste 2, alors c'est un peu hybride hein, ce qui nous fait euh, euh, le James Sarden, mais bon, quand il y a Chris Paul, bah, bon, il se partage la main. James Sarden est dans ce 5 majeur-là et il va être podium MVP tous les jours. D'ailleurs, il s'est remis à. Il met 20 points ce week-end, là, mais, mais il s'est remis à faire des grosses perfs. Hein. Le meilleur joueur d'un contre un de, de NBA en ce moment, et puis, et puis bon, on le redira jamais assez, c'est lui qui a remis ses, ses, ses roquettes. Ce... Euh, dans le droit chemin, aujourd'hui... Euh Aujourd'hui, Houston est, une, est, oh est redevenu un outsider très sérieux euh, pour, pour, les, pour les Warriors. Et quand on voit ces stats-là, plus de 35 points, euh, plus de 36 même, ça fait longtemps qu'on a. Je crois que depuis Kobe, on n'a pas vu un mec. Kobe 2004-2005. Ouais, on n'a pas vu un mec scorer autant. Ouais. Puis 7 euh, passes, plus de 6 rebonds. Voilà, il est omnipotent, peut-être peut un peu trop par moment, avec un style de jeu, ben oui, qui peut agacer. On se souvient de ces, 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 cette série de points incroyables sans recevoir la moindre passe décisive. Mais au bout d'un moment, c'est un mec qui sait jouer sur ses forces. Et ses forces, c'est très, très fort sur le 1 contre 1. Quoi. Très, très fort sur le 1 contre 1, sans piquer. Roll, juste prends en bune à bune, je fais mes petits drinks, tout, 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 et hop, je, je, pars, au, je pars au panier. Difficile de, de lui mettre à regarder ce, ce, ce tableau, est incroyable. Il est premier sur euh, les points marqués par match, les, les nombres de paniers marqués par match, euh, tentés par match, le nombre de trois points tentés par match. J'ai aussi le using. Euh, Pourcentage, donc le pourcentage de avec le ballon de, avec le ballon. Et puis ce qui est cool, ce qui est cool, c'est qu'il y, y a eu cette période, il y a eu cette période incroyable, donc où il jouait entre guillemets tout seul. En tout cas, toute l'équipe ne jouait que pour lui. Hop. Chris Paul est revenu et on a retrouvé ce qu'on avait aimé la saison dernière, c'est-à-dire cette alternance entre les deux. Peu, ouais. cette, et Chris Paul est redevenu Chris Paul. Et honnêtement, au meilleur des moments pour les, pour, pour les Rockets, moi je pense que les Rockets, ça va être très. Ils vont, ils vont être, chiant, ils vont être très fois. relou à jouer. Ils vont être très relou. Et revanchard aussi. On n'oublions pas que c'est une équipe revanchard. L'année dernière, ils perdent en 7 matchs contre les Warriors avec Chris Paul qui se blesse. Et ils doivent l'avoir. Tu sais, ils n'ont pas que mauvais, genre. Ouais. Euh, ah, on, est, on était battus par plus fort. Non, non, non. Non, non c'est genre. Non, non. On, quand on, pouvait, on, on aurait dû. dû on, on aurait dû. On aurait dû. Ça aurait dû être nous cette saison. Ouais, il y a un peu de ça. Parce que bon, Cleveland derrière, je pense qu'il y a moins qu'il les graille un petit peu. Bradley Bill fait kiffer apparemment. C'est bien de gagner des matchs, quoi. C'est triste de voir les Wizards plus saignants sans, sans John Wall. C'est vrai que c'est difficile de placer Bad Devil, mais pourtant, euh, tout seul, individuellement, il est très fort. Ah oui, non, mais c'est un super joueur. Moi, moi j'ai toujours adoré. Après, je pense que l'équipe des Wizards, euh, privée de John Wall et puis est en complète perdition, il va falloir repenser. Euh, bon, ça prête l'occasion d'une autre vidéo. Mm. Il faudra repenser complètement l'organisation de cette équipe euh, cet ouais, été. Quoi. Absolument. Est-ce que vous avez euh, d'autres noms de, sur le poste 2 qu'on aurait pu proposer, même si James Harden est de loin le meilleur poste 2 euh, Poste euh, 2-1. En journée. Euh, euh, je vois Sefdou qui dit euh, James Harden est capable de prendre le jeu
compliqué de donner 35 millions à quelqu'un euh, ouais, je pense enfin, on pas le dans le monde de, en général. On n'a pas le budget de la ville, donc... Euh... <rire> le poste 3, c'est Paul George, alors mon polo, ouais. Alors, euh, moi, j'ai, on a hésité un petit peu avec Kawhi Leonard. Eh oui, mais parce que là, il euh, y a une vraie concurrence pour le coup. Il ouais, y a vraie concurrence, mais euh, le, cœur, le cœur a un petit peu parlé de mon côté. Et toi, tu m'as, tu m'as plutôt suivi là-dessus. Oui, clairement. Euh, Kawhi, qui, qui est un petit peu plus discret en 2019, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas le taf, mais qui est un peu plus discret. Paul George, même s'il est rentré un peu, allez, entre guillemets, dans le rang, en tout cas, il est passé au travers de quelques matchs. Et, il, a, il est blessé à l'épaule. Des, ouais. Bref. Il est blessé à l'épaule. Oh la vache Mais bon, des stats, les meilleures stats en carrière. Et puis, et puis voilà, la belle saison du Thunder. Et puis récompenser un mec qui s'est dit « Ok, les Lakers, ils me font du grain, que je reste au Thunder, je signe, je prends le contrat max, alors j'aurais pu peut-être aller, euh, je prends le contrat maximum pardon, au Thunder, ah oui, je vais jouer avec Russell Westbrook, on est dans le haut de la conférence ouest, je fais des grosses perfs, je mets des gros cartons, je mets des, je mets des game winners, donc voilà, j'avais, on avait envie de récompenser euh, Paul George pour sa, pour sa saison, euh, la meilleure saison, on le répète, en carrière. Ah, » et, et de loin, et de loin, et puis il y a quelque chose, tu vois, quand on compare à James Harden ou à Steph Curry, je dis pas qu'ils défendent pas, je dis que lui, c'est le meilleur défenseur de son équipe, c'est lui qui prend les meilleurs joueurs euh, tous les soirs. Euh, tu vois dans la gueule et, et il assure il assure donc quand tu fais ses performances statistiques les buzzer beaters celui-là il, a, il est magnifique après un beau système dé, dessiné par Billy Novan une fois n'est pas coutume euh, et donc son apport incroyable défensivement Paul George a sa place en NBA First Team mais du coup ça laisse plein de mecs sur le carreau, ça laisse que Wiley Leonard qui fait une saison de MVP c'était notre, saison, notre MVP euh, à, Noël. à Noël ça laisse aussi le Paul James ça laisse KD, c'est évidemment le poste le plus fourni. Hein. Non, mais bien sûr, comme... mais voilà, on... c'est si sur Paul la George saison. Arrive, c'est... Que si Paul en George fait... arrive à être All-NBA First Team, qui y bat ouais, ça c'est... À quel en point fait... il est fort Mais c'est la vérité d'une saison. Alors, ça ne veut pas dire que Paul George est intrinsèquement plus fort que KD ou LeBron, on ne va pas tomber dans, ce... non, non, dans, 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 dans des débats un peu stériles comme ça. Mais en tout cas, sur la vérité de cette saison-là, oui, on a, j'en ai envie de, répondre, de récompenser Paul George. Et quand je vois un mec à 28 points par match, à 8 rebonds et 4 passes, avec, une, avec un bilan euh, top de la conférence Ouest et qui joue à côté de Russell Westbrook, qui lui aussi était un triple-douze, je lui dis « Frère, euh, tous les jours, je te mets dans mon équipe, dans mon meilleur 5. » C'est sûr, c'est sûr. Mais là, je vois dans les commentaires, là, il y a Pierre qui nous dit « Forcément, il est discret, il revient de blessure. » On parle de Paul George. KD, c'est absolument n'importe quoi qu'il n'y soit pas. Et LeBron mérite beaucoup moins cette saison. Cette saison, LeBron, euh, on ne va pas revenir sur les raisons. Et LeBron, on le met hors course, clairement. Euh, c'est ça que ne pas mettre KD, c'est Moi, je ne mets pas un mec dans mon 5 majeur qui tank. Non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, mais je veux dire que. Non, je pense même pas de Lebron. Hein. Moi, Lebron, il mérite pas. Euh, pff, on, le, on le cite parce que c'est Lebron et que ce serait, un, ce serait incroyable de ne pas le voir dans la meilleure équipe de, de la saison. En revanche, KD, qu'il n'y soit pas, oh, c'est une espèce d'injustice, c'est, c'est fou. Ben oui, oui, ça l'est, mais de toute façon, c'est, chaque année, c'est injuste. Chaque année, c'est injuste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise on, on, a, on, a, on a pris le choix de mettre qu'un Warriors et de récompenser un mec du Thunder. Voilà, ça ce qui fait que. On peut discuter de plein de choses, mais ça se tient. Après, oui, KD, il fait une saison incroyable. Voilà, <rire> point, point, point. Que ouais, et qu'elle dit, euh... oh la vache. Ça va être cool, ça va être coton hein, de voter, hein, parce qu'on est plus, tout, plus ou moins d'accord, j'ai cru voir dans les commentaires sur notre 5 majeur. J'ai hâte de voir si c'est celui-ci qui va sortir euh, verra, hein. par ça les sera, vrais gars. Ça, par sera les sera refaire, ça sera le moment de refaire l'émission et de, et de débattre. Absolument. Euh, poste 4, Yanis, qui sera euh, sûrement euh, MVP cette saison, je pense. Hein. Euh, je pense vraiment qu'il fait une saison mais tu sais, extraordinaire. On va parler de Joël Ambi, on en a parlé dans la vidéo précédente. Mais dans la régularité de l'effort, c'est incroyable. Alors hier, il met 52 points, ça tombe bien pour notre 5 majeur. Mais il, il, tu vois, tous ces matchs sont à entre 20 et 35 points. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et je prends du rebond, et je fais jouer les autres. Et j'emmène tous les autres avec, euh, avec moi. Il a 24 ans. C'était presque inimaginable de le voir à ce niveau-là si tôt, j'ai l'impression. Je sais et pas. il progresse au tir. Moi, j'ai, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a, une, il y, a une, il y a une vraie régularité dans la progression. Moi, je crois que cette année... Il a pris son équipe, il est, il est arrivé autour de la table des, des superstars de la Ligue, il a pris une chaise, il a fait « Bonsoir, messieurs ouais, ». Il s'est assis, tu vois. Il s'est assis il m'a dit, le plus grand, tu, tu, voilà. Griezmann. Ouais. <rire> non, mais j'ai vraiment l'impression voilà, qu'on savait qu'il allait y aller. C'est peut-être tôt. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a une forme de logique. C'est pas du jour au lendemain, il n'y a pas eu… C'est, y a, on l'a vu quand même arriver. Et quand je vois le bilan qui va avec, les stats qui sont incroyables, les perfs, il met 52 pions quand même, même, dans une, même si c'est dans une défaite. Je crois qu'il doit encore… À, je crois que cette année, il va apprendre les playoffs. Je pense. Encore Moi, moi je ne les vois pas en finale de conf parce qu'ils vont manquer un peu de, d'expérience. Et quand je vois hier aussi. Donc je, je, mais quelque part, ce serait une défaite pour apprendre. Il n'a que 24 ans. Mais oui, sa saison, meilleur bilan de la Ligue, première équipe qualifiée en, en playoffs. Bon, ça, c'est logique. Des stats incroyables, une impression visuelle inarrêtable. Ouais. Donc, ouais, pour moi, c'est, c'est, c'est forcément sur le, en plus reposté sur un poste 4 exclusif quasiment, donc qui lui va, qui lui va à la perfection. Et Thomas dans la gueule bon, Pour moi, voilà, il
Et ça serait bien que je parce que Aldridge, la Marcus Aldridge, dont on peut parler, mais pas à ce niveau-là. On descend en gamme. J'aime beaucoup Aldridge, mais on descend clairement en gamme. Je sais pas. On pourrait réfléchir parce que sur le poste 4, il y a du monde, mais il n'y a personne de ce niveau-là. Alors, dites-nous les commentaires. On est là en direct avec vous. Est-ce que vous voyez des gens Moi, pour moi, il y a. Tu vois, impossible de, de citer quelqu'un d'autre. Il y, y, y a plein de bons joueurs, tu vois, les alors fort, tout ça. Blake Griffin, c'est le poste 4. Blake Griffin. C'est Blake Griffin, ouais, c'est le poste 4 qui se rapproche le plus, mais il est dans la même conférence, il est dans la même conférence que lui, et le bilan est beaucoup moins bon. Oui, façon, même, si dans le fort, même si dans le leadership, il a, il a, il a, il a énormément évolué, Blake. Mais aujourd'hui, euh, moi, un mec qui me dit, je mets Blake Griffin devant en Tetokumpo, je fais, il faut regarder un peu les, un peu les matchs et, faut et, le, et, bilan aussi, et hein. le bilan aussi. Faut Après, je vois des mecs comme euh, Kevin Love, on nous parle de Kevin Love, non, Kevin Love, il a fini son cataille dans une équipe dramatique. Je sais pas de quoi on parle quoi. Alors Mbappé, Mbappé joue euh, deuxième arrière. Hein. Lui, euh, il court très vite et il marque. Euh, basta, il est pas dans le, il prend pas de rebond. Hein. Kylian Mbappé, il est pas assez grand de toute manière. Euh, sur le poste de ça. Belle remarque ça. Ouais, belle remarque. Il y a Sakam. Sakam. Alors, Sakam. Regardez, on voit des noms. Non mais, hein. mais bon, c'est sympa. Non mais Sakam, c'est sympa les gars. Mais là, on parle quand même du. Ouais, clair. Là, on... pour moi, on descend en dessous quoi. Je sais pas bon. si pas... Sakam sera un jour dans la course au MVP. Nomad nous dit seul Anthony Davis peut avoir le rayonnement de Yanis, mais sa saison est à oublier. Voilà, je pense que on, on a, bah, on a bien résumé. Peu importe ce qui se passe pour Anthony Davis, il va falloir qu'il se stabilise à un moment donné. C'est chiant chaque année de, il est en fin de contrat, mais qu'est-ce qu'il va faire C'est bien aussi, on le voit avec des mecs comme Paul George, on le voit avec des comme Yannis Santé de Compo, c'est bien de s'installer et d'être dans des entourages où voilà, on ouais, va, ouais, arrête stable. de poser la question ce que tu vas faire dans 3-4 mois. Très bien, on va sur le dernier poste et euh, c'est très intéressant. Alors on a fait une vidéo sur Joël Embiid juste avant, on vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Alors sur le poste 5, il y a, y a un peu de monde, il y, y a un Serbe et il y a un Camerounais, donc euh, les internationaux sont à l'honneur. C'est évidemment Joël Embiid qui est euh, pour nous Franchement, le meilleur pivot de la Ligue en ce moment, des stats merveilleuses, hein, bravo, mais surtout un rayonnement, il casse la gueule de tout le monde tous les soirs, il a mis 40 hier contre Milwaukee, bref, c'est notre meilleur pivot de la, de la Ligue en ce moment. Ouais, hein, on bien. Les deux côtés du terrain. Ouais. Hein. Saison la plus complète, du, de bout en bout pour l'instant, et puis je te dis, ce, ce, ce leadership qu'il qu prend, vraiment, il ne faut pas lui en promettre beaucoup, ouais. c'est aussi... Il, il a assumé d'être le visage de la franchise et c'est plus que faire des stats. Tu vois ce que je veux dire on a, Absolument. C'est ce absolument. dont on parlait euh, dans, dans la vidéo tout à l'heure. Non, voilà, pour moi, même si ah, on peut débattre avec Jokic ah, alors, dans, alors, un autre, alors, dans un autre style. Nicolas Jokic, il a sa place peut-être dans ce truc et au vu bah, du bilan bah, au vu du bilan, pourquoi pas La surprise de cette oui, saison. Oui, après, après Jokic, c'est quand même un, un mec qu'on cache beaucoup défensivement. Alors après, il est clutch, on l'a encore vu mettre ce shoot incroyable ouais. face à Dallas. Il fait exprès, il, il, alors qu'il ouais, qu fait n'importe quoi. Il réalise une saison ouais, vraiment, vraiment incroyable, mais il y a meilleur que lui. Et honnêtement, c'est le lot de tellement de mecs en NBA qui réalisent des super saisons, mais il y a un ou deux mecs plus forts que toi. C'est pas très grave. Hein. Ouais, Moi, je veux bien être troisième euh, à, meilleur, à mon poste en NBA. Hein. <rire> 30e aussi, je pense. Hein. Zuta Gazou qui nous dit Jokic, pour moi, il est vraiment très fort et il a moins été absent euh, que Joël Embiid cette saison. Embiid, il, il a, a raté, sept, il il a raté sept, sept matchs là il y a peu. Il est revenu très très fort. Il n'a pas été non plus énormément absent, euh, Jojo. Hein. Est-ce que euh, Jokic peut être MIP Moi, je, je crois qu'il ne sera pas dans la catégorie en fait. Bon, ça ne veut rien dire ça. Non, je, pourquoi pas En tout cas, oui. Je peux regarder vite fait son. Euh, son pour moi, il sera plus dans la catégorie MVP que MIP. Ouais, mais mais euh... les deux. Paul George, je te souviens, il y a quelques saisons, euh, était passé d'un bon petit joueur à un joueur All-Star en puissance. Ce qui est devenu Jokic. Oui, mais il n'était pas non plus, il n'avait pas des voix pour le MVP, quoi. Ou à peine. Ouais, mais je veux dire, justement, si tu passes d'un bon petit joueur à un potentiel MVP, c'est que as, tu peux être meilleure progression. Du coup, par, euh, par logique la plus totale. Euh, on reste vite fait 30 secondes sur Jokic. Je ne pense pas qu'il le sera, parce que regarde, les stats l'année dernière, il était à 18 points, euh, 10 rebonds, 6 passes. Cette année, il est à 20 points. 10 rebonds et presque 8 passes. 7,6 passes pour lui. Donc, du non coup, il n'y a pas un delta assez C'est très voilà. fort. Par contre, les mecs, dans le chat, je me permets, je vous dire, je n'ai pas entendu parler de Capella cette saison. Capella, Clint, notre ami Magnifique suspect, saison. Une super saison. Les mecs, on est en train de parler des meilleurs joueurs à leur poste de NBA. Capella ne sera jamais All-Star, ne sera jamais. Bon, ne... des... Diandre Jordan l'a été. Je me dis que ce n'est pas impossible que ouais, Capella soit. N'aura jamais la moindre voix pour un titre de MVP, mais c'est pas ça fait pas de lui un mauvais joueur. Mais là, ouais. on parle vraiment de, du très haut. Du, euh, voilà. Il y a d'autres noms là. Il y a, on parle de Carl Anthony Towns, de Rudy Gomez. Moi, son début de saison et son bilan collectif l'ont plombé. Après, il revient très, 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 très ouais, fort. Et c'est une bonne nouvelle pour les, pour les Wolves parce qu'ils ont quand même mis le cash sur lui et, euh, et le maximum. Donc, je pense que pour la. L'épisode Jimmy Butler est en fin de gérer, il revient à un très très bon niveau, mais ces trois premiers mois de compétition, le flingue et le bilan évidemment aussi collectif. Et l'impression, on parle d'impression, euh, cette affaire avec Jimmy Butler, euh, vraiment, ça restera comme euh, un, un moment euh, assez incroyable. Quand un, mec qui détourne, que... quand un mec qui détourne ta meuf, en général, pour le moral
Yanis Antetokounmpo. À, vo à, vo à voir si, euh, si, si les gens ne vont pas voter pour un deuxième Warriors. Et je pense forcément à Kevin Durant sur le poste 3. Ça, ça s'entend. Bah écoute, on verra. Mais en tout cas, nous, ça sera marrant de comparer notre euh, 5 à nous euh, par rapport ouais. à celui que la NBA euh, Absolument. va élire. Absolument. Voici notre 5 majeur de la saison. On va, passer, on va passer au dernier thème de la journée. Ça va être le sixième homme et celui euh, le meilleur de tous. Hein, un, toute l'histoire. Un peu d'histoire, un peu d'histoire. 